Hallelujah. Thank you very much, Pastor Fred, for introducing us like that. Uh, danke, Pastor Fred, dass du so uns, so, uns so wunderbar vorgestellt hast. And uh, you are also a very good and personal friend of ours. Du bist auch ein sehr guter Freund von uns, persönlicher Freund. As of course, Pastor Jens and Lena also. Natürlich auch Pastor Jens und Lena. And uh, Pastor Eckhart and his wonderful wife Angelika. Und auch Angelica Pastor Eckhart und seine wunderbare Frau Angelika. Have also become wonderful friends of ours the last few years. Sie sind auch sehr gute Freunde Which von uns. Which is really something that I'm amazed about. Und das ist etwas, worüber ich sehr erfreut und Because verwundert bin. Because back in my Bible school days, you know. Weil damals in meinen Bibelschulzeiten, When we were in Berlin, where we met each other also, als wir zusammen in Berlin waren, wo wir uns kennengelernt we haben, heard a lot of stories about Eckhard Neumann. wir haben eine Menge Geschichten über Eckhard Neumann gehört. And even also, he didn't teach at our Bible school, und auch wenn er nicht auf unserer Bibelschule gelehrt hat, er war immer like a, a great, great eminence in the background somewhere. Aber er war immer so eine, eine großartige Persönlichkeit irgendwo im Hintergrund. Many people knew him. Viele Leute kannten ihn And were influenced by him, of course. und sind durch ihn beeinflusst worden. And Pastor Jens, you're totally right. Und Pastor Jens, du hast völlig recht. In Revival it's something very different. In Erweckung ist es etwas völlig anderes. It's different to preach, it's different to teach. Es ist anders zu predigen, it's anders zu lernen. Different to handle a service. Es ist anders, wie man einen Gottesdienst handhabt. And sometimes you really stand there with fear and trembling. Und manchmal steht man wirklich mit Furcht und Zittern hier. Because um, many things become unimportant all of a sudden. Weil viele Dinge werden plötzlich unwichtig. Or at least they seem to become unimportant. Oder zumindest scheint es so, als ob sie unwichtig werden. And of course, then the Lord allows you anyhow to do it. Und dann irgendwie erlaubt dir der Herr Dinge zu tun. And it's anointed. Und dann ist es gesalbt. But I think it's really a good thing sometimes to ask the Lord. Aber ich glaube, es ist wirklich eine gute Sache, Lord, this, immer wieder den Herrn zu fragen. Is this really what you want me to do now? Ist das genau das, was du möchtest, dass ich really jetzt tue? Is this really what you want me to teach or preach? Ist das das, was du möchtest, dass ich lehre und predige? Because only then you can really show. Sure. Weil nur dann Be kannst sure. du wirklich sicher sein. So um, by starting this here. So, wenn ich jetzt hier beginne, I want to um, introduce some, some material of ours. Möchte einige von unseren Materialien vorstellen. Very shortly. Sehr kurz. As the Lord allows. Wie der Herr das erlaubt. <laughs> We have a new um, worship CD out here. Wir haben eine neue uh, um, Lobpreis CD which rausgebracht. Which my wonderful wife and her team did together. Was meine wunderbare Frau und ihr Lobpreis Team zusammen There gemacht haben. There are German haben. songs. Das sind deutsche Lobpreislieder. By five of our people. Die von fünf von unseren Gemeindemitgliedern geschrieben wurden. Five of wurden. our worship ladies. Fünf von unseren Lobpreisdamen. And I think this is really special. Und das ist wirklich besonders. There, there came an anointing on my wife and uh, consequently then also on others. Das ist eine uh, Lobpreissalbung auf meine Frau gekommen und dann in der Folge auch auf die to, anderen. To write German worship songs. Deutsche Lobpreislieder zu schreiben. Which is very important, I guess. Was sehr wichtig ist. And this one, this uh, last of our CDs is very uh, anointed. Und diese neueste unserer CDs some, ist sehr gesalbt. Some people also came to us and gave us the feedback that this is the best one ever. Einige Leute sind schon zu uns gekommen und haben gesagt, das ist die allerbeste von you euren. You can purchase that at the book table. Du kannst das selber rausfinden. Du kannst I, sie kaufen am Buchtisch. I want to give Tisch, this Tisch. one away as a, as a present. Aber Who ich wants möchte die this? gerne verschenken. Wer möchte die? So I saw... Your hand first. Can can somebody give that to him? So it's back there. Ich habe deine Hand zuerst gesehen dort hinten in der letzten Reihe. And then, of course, many of you already know uh, my translation of the New Testament. Und dann viele von euch kennen sicher auch meine Übersetzung vom Neuen Testament. This is the revised version that came out last December. Das ist eine überarbeitete uh, Version, die letzten Dezember rausgekommen ist. And sometimes people come and ask me, and what is different now from the last version? Und manchmal fragen mich Leute ja, was ist jetzt anders gegenüber der letzten and Übersetzung? And for me, this this question sometimes really hard to answer. Und manchmal ist für mich schwierig diese Frage zu beantworten. Because from in my opinion everything's different. <laughs> Weil in my, meiner Meinung nach ist alles anders. But it's risky business to, to tell that to people. Aber es ist ein bisschen ein Risiko das jetzt zu erzählen. Regarding a Bible translation, you know. In Bezug auf eine Bibel Because sometimes people have the impression, well, a Bible translation is always a Bible translation. So, weil manche Leute denken, eine Bibelübersetzung ist einfach eine Bibelübersetzung. What could you possibly change there? Was kann sich daran schon ändern? I mean, if you compare certain translations, ich meine, wenn du verschiedene Übersetzungen something vergleichst, something which we want to do this afternoon etwas, was also, wir heute Nachmittag auch tun werden, then you will find out there is a lot of freedom. Wir werden herausfinden, da gibt es eine große Freiheit. And some people have used a lot of freedom. Und manche Übersetzer <laughs> haben sehr viel Freiheit genommen. 
make their translations. Als sie die Übersetzung gemacht And haben. And of course, a translation is not a mathematical thing. Und eine Übersetzung ist natürlich nicht eine mathematische Sache. And so you Sache. can come up with new things and new conclusions. So you ca du kannst immer wieder mit neuen Dingen auch äh, kommen you can purchase Bereich. this also at the book table. Du kannst sie auch an unserem Büchertisch kaufen. And um, recently we also brought out this whole book. Und vor kurzem haben wir dieses Buch auch in, a dig in einer digitalen Version rausgebracht. That means it's um, a CD-ROM. Das heißt, es ist eine CD-ROM. Or a USB -Stick. Oder ein USB-Stick. Es gibt beides. That. Du kannst auswählen. With all the PDF files. Mit all den PDF-Dateien. Of the New Testament here, of my translation. Von dem Neuen Testament von dieser it's Übersetzung. Like the whole book is in, in one PDF. Also das ganze Buch ist in einer PDF-Datei. Aber du hast auch jedes einzelne Evangelium, jeden Brief, in, jedes in, einzelne in Buch one PDF for themselves. So in einem PDF einzeln. So dann kannst du die Sachen einfacher finden. Dann haben wir auch etwas, which I think is very good and important, which is a mailing list. Dann haben wir auch sowas wie eine, wie eine uh, Adressliste. If you want to be updated wenn du Neuigkeiten erfahren möchtest, on what we are doing or about new products, was wir tun, wenn neue Produkte von uns herauskommen, then uh, you are warmly welcome to give us your email address. Dann bist du herzlich eingeladen, uns deine E-Mail-Adresse hier aufzuschreiben, Please be not afraid. Und fürchte dich nicht. We are not going to spam you. Wir werden dich nicht zutexten. There comes a mail maybe every two months or da kommt vielleicht alle zwei Monate mal ein Mail oder noch months. seltener alle drei Monate. And if you get a mail from me, Und wenn du ein E-Mail von mir bekommst, you can count on it, du kannst darauf zählen, that it's important. dass es wichtig ist, bedeutungsvoll. <lacht> so, thank you very much for your trust in this. so vielen Dank für euer Vertrauen in dem. Now we're gonna start with the message that the Lord gave me. Now, jetzt fange ich an mit der Botschaft, die der Herr mir gegeben Father, hat. I thank you so much Vater, ich danke dir so sehr. For the privilege to share your word in a revival meeting like this. Für das Vorrecht, dass ich dein Wort verkündigen darf as in I einem Erweckungsgottesdienst wie diesem. already said. So wie ich gesagt habe. I stay here with fear and trembling. Ich stehe hier mit Furcht und Zittern. But your your spirit is in me and on me. Aber dein Geist ist in mir und auf mir. And has anointed me to bring this message. Und hat mich gesalbt, diese Botschaft zu bringen. And I thank you all for everyone and My voice. Und ich danke dir für jeden, der hier sitzt und das hört. They will have the, the greatest blessing that they can get out of it. Dass sie den größten Segen bekommen, den sie daraus holen können. I thank you, Lord. Vater, ich danke dir. you give me word and power. Dass du mir Wort und Kraft gibst. To convey this message. Mit dieser Botschaft durchzukommen. In the name of Jesus. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Now Halleluja. when I asked the Lord, Lord, what, what shall I bring to those precious people? Als ich den people? Herrn gefragt habe, Herr, was soll ich bringen zu um, diesen wunderbaren Leuten? The Lord told me, make it easy on them. Der Herr hat mir gesagt, mach es ganz einfach für on, sie. On one side. Auf einer Seite. But make it also hard on them on another side. But auf der anderen Seite mach es auch schwierig für sie. So the Lord gave me a very simple message actually. So der Herr hat mir eine sehr einfache Botschaft gegeben. But that simple message brings aber, a responsibility with it. Aber diese einfache Botschaft hat natürlich die Verantwortung Namely auch. Namely that you're gonna do this simple message. Dass du dann tust, was gepredigt wurde. It's so wurde. simple that you really don't have any excuse after it. Es ist so einfach, dass du keine Ausrede, keine Entschuldigung hast, es nicht zu tun. I'm going to bring you some four Four truths, four Bible truths. Ich bringe dir vier Wahrheiten aus der Bibel. That have to do with the exchange at the cross. Die mit dem Austausch, der am Kreuz passiert ist, zu nothing tun haben. More, nothing less. Nicht mehr und nicht weniger. I can already uh, tell it to you. It's 2 Corinthians 5, 21. Ich kann es dir sagen. Es ist 5, 2. Korinther 5, Vers 21. It's 1 Peter 2, 24. 2. Petru, 2. Erster Petrus, Petrus. 1, 1. Petrus 2, 24. It's 2 Corinthians 8, 9. 2. Korinther 8, Vers 9. And it's Galatians 3, 13 und 14. But I want to start out with some other verses. Aber ich will mit ein paar anderen Versen anfangen. Just to tell you a little bit what it's all about. Einfach um euch ein bisschen zu zeigen, um was es geht. In Psalm 11, 3. Im Psalm 11, Vers 3. The word of God says, if the foundation be destroyed, what can the righteous do? Psalm 11, Vers 3 sagt das Wort Gottes, wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was richtet da der Gerechte aus? And in my experience over the years, und in meiner Erfahrung über all die Jahre, also as a Bible school teacher, auch als Lehrer an einer Bibelschule, and of course as a pastor, und natürlich als Pastor, and also a conference speaker, und als Sprecher an Konferenzen, I over and over 
made the um, experience habe ich immer und immer wieder die erfahrung gemacht and became uh, the, the impression was strongly made on me und ich hatte einfach sehr stark den eindruck that many christians dass viele gläubige are not really grounded and firmly grounded in the foundations nicht wirklich richtig stark und fest gegründet sind in dem fundament and the problem is not so much that these foundations are not brought to them und das problem ist nicht so sehr dass sie diese grundlagen nie gehört haben but that they don't take it for themselves aber dass sie es nie für sich selber richtig genommen they haben they hear about those foundations all the time sie hören über diese grundlagen die ganze zeit but they don't really approach them aber sie nehmen sie nicht richtig, you empfangen may ask, sie nicht richtig. Do you know Pastor Manfred? Du fragst dich vielleicht, woher weißt du das, Pastor you, Manfred? Can you see, can you look into my heart Kannst what? du in mein Herz gucken? Can you look into my mind? Kannst du in meinen Verstand schauen? No, it's a very simple thing. Nein, das ist eine ganz einfache Sache. I know that because so few Christians only. Ich weiß es, weil es gibt nur so wenige Christen. That have ever memorized scriptures die Schriftstellen auswendig können. They know a lot of biblical truths of course. Die wissen eine Menge biblische Wahrheiten. But these biblical truths they don't live in them really. Aber sie leben nicht wirklich in It's diesen biblischen Wahrheiten. It's not that they Wahrheiten. have those biblical truths um, by their side. Es ist nicht so, dass sie das nicht um sich herum haben oder neben sich. No, they don't. Yeah, they don't have it. Ah, sie ha sie haben diese Wahrheit nicht neben they sich. They don't have it with them. Sie haben sie nicht bei sich. It's like in the military, you know. Das ist wie im Militär. I don't know how many of you have ever been to military also ich weiß nicht, wie wir von euch in der Armee gedient haben. Can you show me by hand who, who of you has been Kön in, in the military service? Könnt ihr mir zeigen, service? wer von euch im Militär in gedient some hat? Kind of in irgendeiner service. Art von Armee oder Militär. Just, just look around. In a bunch of maybe 200, 200 Christians. In einer uh, Runde have, von ungefähr 200 we Christen. We have not 10 men. Wir haben keine zehn Männer, that have been to the military service. die in einem Armeedienst waren. And I really think that's a lack sometimes. Und ich denke, manchmal ist das wirklich ein, Because ein, we, ein Nachteil. We don't understand many truths, weil wir verstehen einige Wahrheiten nicht, if we have not this kind of experience. wenn wir diese Erfahrung nicht haben. But don't worry. Aber macht dir keine I'm Sorgen. Going to explain you anyhow. Ich werde dir jetzt das alles erklären. In 2. Timothy 2, 3 und 4, 2. Timotheus 2, 3 und 4, Paul says, Sag Paulus, Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No, let, let me read it first. No man that warreth entangleth himself with the affairs of life, that he may please him who has chosen him to be a soldier. 2. Timotheus 2, 3 und 4 sagt, Nimm teil an den Leiden als guter Streiter, eigentlich Soldat Christi Jesu. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. So, even though many of you have never been to some kind of military service, so auch wenn die meisten von euch niemals in einem Militärdienst waren, after hearing this verse, wenn du diesen Vers hörst, you must agree that you are a soldier of Christ. Musst du damit übereinstimmen, dass du ein Soldat Christi Paul bist? Paul calls you and me a soldier of Christ. Paulus nennt dich und mich einen Soldat Christi. That's not only something for Timothy. Das ist nicht nur etwas für Timotheus. That already was in leadership. Der in Leiterschaft war. But it's something that you also will find in other places. Sondern das ist auch etwas, was du an anderen Stellen findest. That Paul calls believers soldiers dass Paulus die Gläubigen Soldaten nennt and uses military terms and things. und dass er militärische Begriffe verwendet. So far so good. So weit, so gut. During my time in the military, Während meiner Militärzeit there was certain things, certain equipment, da gab es einen bestimmten, eine bestimmte Ausrüstung, that you always had to, to bear with you. die du immer mit dir tragen musstest. No matter what, Egal was passiert you ist, to have it with you. du hattest das There was mit dir zu haben. I just remembered a moment ago, ich erinnere mich, uh, there was even something like, uh, we call it in German, Sackbefehl. Da gab es etwas, was wir in Deutsch Sackbefehl nennen. That is, uh, you had to wear certain things in your pocket all the time. Das heißt, du hattest bestimmte Dinge in deinen Taschen zu tragen die ganze Zeit. For example, a Swiss Army knife. Zum Beispiel ein Schweizer Armeemesser. That's where the name comes from. Das ist woher der Name kommt. You had to wear your Swiss Army knife with you. Du hattest dein Schweizer Taschenmesser mit dir zu tragen. No matter what. Egal was. But sometimes um, you were controlled by um, officers and uh, other people. Manchmal wurdest du von von Offizieren kontrolliert. If you took heed of this command. 
ob du diesem Befehl befolgt hast. So, I have a, a Swiss pocket knife here. So, ich habe ein Schweizer Taschenmesser hier. By the hier. way, this is not a, Ger uh, a Swiss Army knife. Aber ich kann dir sagen, das ist kein Original the, Armeemesser. The real Swiss Army knife. Das wirkliche äh, äh, is, Schweizer Armeemesser. It's just in silver. Ist in Silber. It's not in red. Es ist nicht in Rot. But this is a real Swiss knife. Aber es ist ein wirkliches Schweizer Taschenmesser. And I want to give that away today. Und ich möchte das äh, jemandem geben. Someone here that always wanted to have a Swiss pocket knife. Gibt's jemand, der schon immer ein Schweizer Taschenmesser okay, haben wollte? Okay, that lady over there, just so, come and get it. Junge Frau da hinten, komm einfach und hol's dir. <lacht> You're so welcome. Gern geschehen. Hallelujah. I read a sort of some small boy maybe, but. Uh, <lacht> ich, ich dachte mehr an ein paar Jungs oder so, Klein, aber an einen kleinen Jungen. Dann einen kleinen Jungen. But uh, the ladies are also welcome to wear Swiss pocket Aber die junge knives, Frau ist sehr äh, äh, herzlich empfangen, das zu nehmen. So what about the Christian? Was ist mit einem Christen? Are there certain things or truths that you always have to bear with you? Gibt's da nicht einige Dinge, einige Wahrheiten, die du immer mit dir tragen no solltest? No matter where you go. Egal wo du hingehst. No matter where, what you do. Egal was du tust. No matter in in which capacity the Lord is using you right now. Egal in welcher äh, Kapazität Gott dich gerade benutzen you möchte. Know, I really made the experience that the Lord is bringing me back to the basics. Uh, more and more. Ich mehr, mache immer mehr die Erfahrung, dass der Herr mich immer wieder zu den Grundlagen zurückbringt. No matter how complicated life gets. Egal wie kompliziert das Leben wird. And, and no matter um, in front of how many people I'm going to preach or teach. Und egal vor wie vielen Leuten ich stehe und predige und lehre. The basics must be there. Die Grundlagen müssen da so sein. Let's go to this first basic scripture. So lass uns zu dieser ersten Grundlagenschriftstelle gehen. And of course, gehen. this might be a scripture that you have heard many times. Und äh, das ist vielleicht eine Schriftstelle, die du schon viele, viele Male gehört Second hast. Corinthians 5, 21. 2. Korinther 5, 21. I hope you remember at least 10 sermons about it. Ich hoffe, du erinnerst dich mindestens an 10 Predigten darüber. Your pastor penetrating on this truth. Ich hoffe, dass dein Pastor dich wirklich mit dieser Wahrheit immer, immer wieder bombardiert hat. It says in 2. Corinthians 5, 21. 2. Korinther 5, 21 For sagt, he has made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Now are you going to give me now a simple message of the righteousness of God or what? Willst du mir jetzt eine einfache Botschaft über die Gerechtigkeit Gottes geben oder was? On one side, yes. Auf einer Seite ja. But on the other side, I want to urge you this afternoon. Aber auf der anderen Seite äh, will ich eine Dringlichkeit in dir erwecken. Take this scripture. Nimm diese Schriftstelle. And memorize it. Und lern sie auswendig. You will gonna use it. Du wirst sie brauchen. You will gonna use Du wirst sie wirklich brauchen. In, the times to come. in den Zeiten, die kommen. This is not just for children. Das ist nicht nur für Kinder. This is not just for boys. Das ist nicht nur für Jungs. This is for grown men. Das ist für erwachsene If Männer. You let this truth slip from you, Wenn du diese äh, Wahrheit von dir wegrutschen you lässt, are an easy prey for the devil. dann bist du ein, ein leichter Happen für den Teufel. I mean what I say. Und ich meine, was ich sage. Because the devil is always after your righteousness. Denn der Teufel ist immer hinter deiner Gerechtigkeit her. Let's consider certain things here in Second Corinthians Lass uns ein paar Sachen genauer anschauen. It says very explicitly. Es sagt sehr direkt in 2. Korinther 5, 21. For he has made him to be sin for us. Er hat ihn für uns zur Sünde gemacht. Who knew no sin. Der keine Sünde kannte. That we might be made the righteousness of God in him. Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. And this is such a radical statement. Und das ist so eine radikale Aussage. That some translations don't get it at all. Dass manche Übersetzungen das gar nicht rüberbringen. And try to water it down. Sie versuchen das ein bisschen zu, zu verwässern. So that it sounds more acceptable. So dass es ein bisschen mehr akzeptabel erscheint. But let us consider some other translations first that do it the right way. Aber lasst uns noch ein paar andere Übersetzungen anschauen, die das sehr gut machen. certain things in 2 Corinthians 5, 21. Betonen. Und ähm, die, jede Übersetzung betont eine bestimmte Sache in 2. Korinther 5, 21. Really there, die wirklich darin steckt. But don't come out in a, in a, just in a literal translation. Aber die in der wörtlichen Übersetzung nicht immer so rauskommt. The Phillips translation, for example, says. 
Die Philips Trans äh, Übersetzung sagt zum Beispiel For God caused Christ who himself knew nothing of sin actually to be sin for our sakes. Denn Gott hat den, der selbst nichts von Sünde wusste, im eigentlichen Sinn zur Sünde gemacht für uns. Think for a moment. Denk einen Moment darüber nach. Paul says under the inspiration of the Spirit of God. Paulus sagt unter der Inspiration des Heiligen Geistes. That Jesus Christ. Dass Jesus Christus. The Son of God. Der Sohn Gottes. Hanging on that awful cross. An diesem furchtbaren Kreuz gehangen hat. Was in that moment really made into sin. Und dass er in diesem Moment sogar selbst zur Sünde gemacht worden This ist. Is what the Greek, the Greek really says. Das ist, was das Griechische He wirklich sagt. Been made into sin. Er wurde zur Sünde It's gemacht. Not just that he carried our sins. Es ist nicht nur, dass er unsere Sünde getragen Please hat. Don't believe those translations that say this. Bitte glaube diese Übersetzung nicht, die das so sagt. He didn't only carry our sins. Er hat sie nicht nur getragen. He has become our sin. Er wurde unsere Sünde. It's a radical, radical truth. Das ist eine radikale, radikale Wahrheit. And I have to stress it and emphasize it. Und ich muss das äh, vertiefen und, und und, und, äh, ausarbeiten. Because only if you really believe the radicalness of the cross, Denn nur wenn man die Radikalität des Kreuzes anfängt zu glauben, you can also believe the radicalness of your righteousness. Dann kannst du auch die Radikalität deiner Gerechtigkeit your righteousness glauben. Is only as good Deine Gerechtigkeit ist nur so gut, as this sin becoming sin of Jesus was radical. Wie dieses, dass Jesus Sünde geworden ist, auch radikal war. The Amplified Version here reads, Die erweiterte, also Amplified Übersetzung liest hier. For our sake he made Christ virtually to be sin, who knew no sin, so that in and through him we might become endued with, viewed as being in, and examples of the righteousness of God. Um unseren Willen hat er Christus, der keine Sünde kannte, buchstäblich zur Sünde gemacht, so dass wir in ihm und durch ihn die Gerechtigkeit Gottes würden, damit angetan, als in ihr erscheinend und als Beispiel für sie stehend. The point is here on the word virtually. Der Punkt ist hier auf dem, auf dem äh, Wort buchstäblich. He has virtually become sin. Er hat buchstäblich ist buchstäblich Sünde geworden. And you know some people really shrink back from that kind of truth. Und wisst ihr, manche Leute schrecken wirklich zurück they vor dieser Art von Wahrheit. They have to make an escape for Jesus. Sie denken, sie, sie müssen wie einen Ausweg machen für Jesus. They think it's enough if Jesus has carried our sins. Sie denken, es ist genügend, dass Jesus unsere Sünde getragen Took hat. Took them away somehow. Er hat sie irgendwie von uns weggetragen. But then in the last moment at the cross. Und dann im letzten Moment am Kreuz. He escaped from the radicalness of all of it. Ist er einfach noch schnell abgehauen von der Radikalität. Maybe you have you have heard of the discussion that is going on in charismatic and Pentecostal circles. Vielleicht hast du auch schon mal über diese Diskussion, die es in, in Pfingstlichen und charismatischen Kreisen gibt, gehört? About the truth that Jesus has died spiritually. Über die, die Frage, ob Jesus geistlich gestorben Have ist. You heard of that? Habt ihr schon mal davon gehört? And of course, 2 Corinthians 5, 21. Und natürlich 2. Korinther 5, 21. Without using those terms. Wenn du nicht diese Art nein, von Über... Ohne, ohne die Begriffe zu gebrauchen. Ja, ohne diese Worte zu gebrauchen. Says very explicitly. Sie sagt äh, sehr äh, direkt. That Jesus died spiritually. Dass Jesus geistlich gestorben ist. Because someone that is being made into sin. Denn etwas jemand der Sünde geworden ist. Cannot be spiritually alive anymore. Kann nicht mehr geistlich leben. Understandable. Versteht ihr das? Can you say amen to Kannst that? du Amen dazu sagen? So the Son of God, Jesus Christ himself. So Jesus Christus, der Sohn Gottes selbst. Spotless and blameless as he was. Um, ohne Fehler, ohne Makel, wie er eigentlich war. At the cross, he became sin. Wurde am Kreuz selbst zur Sünde. For you and me. Für dich und mich. So that we can in the very same real sense of the word so, become the righteousness of God. So dass wir in der gleichen Buchstäblichkeit und Direktheit dieses Wortes Gerechtigkeit werden können. I found another good translation in ich English one. eine andere englische Übersetzung, eine sehr gute andere englische Übersetzung called gefunden. Called The Voice. Sie heißt The Voice, die Stimme. 
And this one says, he became sin for us so that in him we might embody the very righteousness of God. Er wurde Sünde für uns, damit wir in ihm eine Verkörperung von Gottes ureigener Gerechtigkeit würden. Can you see the relation here? Kannst du diesen Zusammenhang Only hier sehen? Only if Jesus has become sin in a real way and in a Nur real sense. Nur weil Jesus im ausgesprochenen buchstäblichen Sinn Sünde geworden ist. We can also say we are an embodiment of the righteousness of God in a real sense. Können wir jetzt sagen, wir sind in einem genauso buchstäblichen Sinn die Verkörperung der Gerechtigkeit Gottes. You know that makes a difference really between all those dear believers that can only say I'm just an old sinner. Und das macht dann einen Unterschied zwischen all den lieben Gläubigen, die sagen, ich bin nur ein alter Sünder. Saved by grace. Durch Gnade errettet. No, you are not only an old sinner saved Nein, du by bist grace. nicht nur ein alter Sünder, der gerettet wurde durch Gnade. You are, if you can believe it, du bist, wenn du das glauben kannst, an embodiment eine Verkörperung of God's very own righteousness. von Gottes ureigenster Gerechtigkeit. Halleluja! Halleluja. And if you really believe that that changes everything in your life. Und ich glaube wirklich, dass das alles in deinem Leben verändert. And then the devil can come as a roaring lion. Und dann kann der Teufel als brüllender Löwe kommen. Seeking whom he may devour. Kann vielleicht schauen, wen er betrügen kann. Verschlingen, verschlingen kann. kann. But he will not devour you. Aber er wird nicht dich verschlingen. Because as soon as he comes. Weil sobald er kommt. Puts his ugly face in your face. Wenn er sein hässliches Gesicht vor dein Gesicht hinstellt. Trying to tell you that only, you are only an old sinner saved by grace. Und dir erzählen will, du bist nur ein alter Sünder, der ebenso aus Gnade errettet you can wurde. Point your finger at him. Dann kannst du mit deinem Finger auf ihn zeigen. And tell him. Und ihm sagen. Devil, you are an old and ugly liar. Teufel, du bist ein alter hässlicher Lügner. God has made me to be the righteousness of himself in Christ Jesus. Gott hat mich die Gerechtigkeit Gottes, die Verkörperung seiner Gerechtigkeit in Christus Jesus gemacht. Now you still might ask why is it so important, Pastor Mann? Naja, vielleicht fragst du dich immer noch, warum ist das so bedeutungsvoll, Pastor Mann? Maybe you have realized lately. Vielleicht hast du kürzlich äh, realisiert. That we are living in a world dass wir in einer Welt leben. That is more and more trying to devaluate what we believe. Und diese versucht mehr und mehr das zu entwerten, was wir glauben oder runterzumachen. Yes, make make little of it. Es klein zu machen. And asking of you what kind of works can you show me to prove that you are a real Christian? Und die Welt fragt dich die ganze Zeit, was für Werke kannst du mir zeigen, wie kannst du mir beweisen, dass du wirklich Christ bist? And of course in revival we are going to do works. Und natürlich in Erweckung tun wir Werke. Revival in itself is also a work. Er Erweckung in sich selbst ist ein Werk, But das wir tun. But this is not our identity. Aber das ist nicht unsere Identität. Our identity is and will and must remain. Unsere Identität ist und muss und wird immer bleiben. In this kind of righteousness. Diese Art von Gerechtigkeit zu Otherwise, haben. as I already said, you will be easy prey for the devil. Ansonsten bist du ein einfacher Frühstückshappen für den Teufel. And all, all those people outside in the world. Und alle die Leute draußen in der Welt. That are go doing good things in some way. Die gute Dinge tun hier und da. Seem to be more righteous than you. Die scheinen mehr gerecht zu sein als du. But of course they are not. Aber natürlich sind sie das Not nicht. According to the word of God. Nicht gemäß dem Wort Gottes. Amen. Amen. Do you agree on that? Versch äh, stimmt ihr damit überein? Halleluja. So Halleluja. You are going to do one thing. Also du musst eine Sache tun. And I'm like a drill sergeant to you this afternoon. Und ich bin heute wie dein Feldwebel, dein Ausbildungsfeldwebel. You are going to memorize this scripture. Du wirst diese Schriftstelle auswendig lernen. And you don't take it from the Hoffnung für alle. Und du nimmst nicht die Variante von Hoffnung für alle. I'm sorry to, to be so blunt about it, but it's just the truth. Also, Entschuldigung, dass ich so direkt bin darüber, aber das ist einfach die Wahrheit. You take Wahrheit. it from the Elberfelder Bible. Du nimmst es am besten von der Elberfelder Bibel. From the King James Version, if you are an English speaker. Oder wenn du es in Englisch lernst von der King James Version. From the Schlachter 2000. Von der Schlachter 2000. From Luther, of course. Von der Luther Übersetzung Or natürlich. Or from my own translation also. Oder von der Manfred Roth Übersetzung But I would, natürlich. But um, I would, uh, yeah. <laughs> Take it from the Elberfelder. Nimm die Elberfelder. It's easier to memorize. Es ist einfacher zu lernen. You can memorize footnotes, can't you? 
Ja, du kannst nicht die ganzen Fußnoten and in seiner Übersetzung mitlernen. Footnotes, Und seine course. Übersetzung ist voll mit Fußnoten. Halleluja. Halleluja. Kannst du... Danke. So I even made here, um, an illustration. Und ich habe euch hier eine Illustration gemacht. And we are going to, um, walk this walk now together. Und wir gehen jetzt diesen Weg zusammen. We have started by 2 Corinthians 5, 21. Wir haben angefangen bei 2. Korinther 5, Now we go to the next thing that you always have to have in your pocket. Jetzt gehen wir zur nächsten Sache, die du immer in deiner Tasche haben And musst. the next thing is 1 Peter 2, 24. Und das nächste ist 2. Petrus, 1. Petrus 2, 24. Which actually connects was eigentlich verbunden ist what we just learned from 2 Corinthians 5, 21. mit dem, was wir gerade von 2. Korinther 5, 21 gelernt of the exchange of the cross. Ein weiterer Aspekt des Austausches am Kreuz. Let's read it. Lass uns das zusammen lesen. I read, I always read here from the King James version in English. Ich lese im Englischen jetzt die King James version. Unless otherwise uh, stated. Also wenn ich nichts anderes sage, ist es im Englischen immer die King James First version. Peter 2, 24. Erster Petrus 2, 24. Who his own self bear our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Doesn't that sound very similar to what we just read in 2 Corinthians 5:21? Klingt das nicht sehr ähnlich zu dem, was wir gerade in 2. Korinther 5:21 gelesen haben? You even haben? have some of the same terms. Du hast sogar einige derselben Wörter. Sin and righteousness. Sünde, Gerechtigkeit. But why 2 Corinthians 5:21? Only says, Aber während 2. Korinther 5,21 nur darüber redet, that we have become the very righteousness of God, dass wir die richtige äh, Gerechtigkeit Gottes geworden sind, 1. Peter 2,24 now adds a certain aspect, äh, kommt bei 2. 1. Petrus 2,24 ein weiterer Aspekt hinzu, which is healing. der Heilung heißt. The healing. Die Heilung. The healing that um, happened at the cross of Calvary. Die Heilung, die stattgefunden hat am Kreuz von Golgotha. Or to be um, um, explicit about it, before the cross actually. Oder wenn man es genau nimmt, die eigentlich vor dem Kreuz But schon stattgefunden hat. But it's all in the same hat. in the same exchange. Aber es ist alles in demselben Austausch passiert. That happened on and around the cross. Der um und und am Kreuz passiert you ist. You could say, and it's the same truth again. Und es ist dieselbe Wahrheit Who noch his einmal. own self bear our sins in his body. Der, der in seinem Leib unsere Sünde selbst ans Kreuz getragen hat. And maybe you've already heard it here, even the Elberfelder Bible stumbles over something. Und vielleicht hast du auch schon festgestellt, dass sogar die Elberfelder Bibel an dieser Stelle ein bisschen stolpert. When it says in German, denn es sagt im Deutschen, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz Deutschen, hinaufgetragen ja. hat. Mhm. Which is not what the Greek says. Aber das ist nicht genau, was das Griechische the sagt. Greek doesn't say that Jesus bore our sins at his body. Das Griechische sagt nicht, dass er unsere Sünden an seinem Leib Or getragen on his hat. Body. Oder auf seinem Leib. As a backpack. La wie ein Rucksack. No, it was in his body. Nein, es war in seinem Leib. His body became so mad of our sin. Sein Körper war so zerstört, voll von, oder, oder, zerstört von Sünde. Because of our sin. Durch unsere Sünde. Which resulted in our healing. Was dann im Resultat Heilung hervorbrachte. And there is something else I want to point out to you here. Und da ist etwas weiteres, was ich äh, euch zeigen möchte. It seems that uh, nearly unconnected. Um, es scheint, als ob es gar nicht so richtig dazugehört. Peter says after what he just said, by whose stripes he were healed. Dass Petrus hinten noch einfach so mal anfügt, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. To what does these, uh, these stripes refer? Also, uh, wo, woran erinnern oder wozu gehören diese Striemen jetzt? Actually not something that happened on the cross itself. Weil das ist ja nicht etwas, was am Kreuz selbst passiert But ist. But something that went before the cross. Sondern etwas, das vor dem Kreuz stattgefunden In hat. In the whipping of Jesus. Als Jesus gegeißelt wurde. Let's consider certain things about that. Lass uns das ein bisschen anschauen. Jesus was whipped or beaten. Jesus wurde gegeißelt, geschlagen. At least 30, with, with 39 lashes. Mindestens mit oder wahrscheinlich mit 39 Schlägen. Because the Jews always gave 40 minus 1. 
Because, weil die Juden haben immer 40 minus einen Schlag gegeben. But as Rick Renner, for example, says, so wie Rick Renner zum Beispiel sagt, these were not Jews that, le- that uh, whipped Jesus here. Das aber die, die Jesus gegeißelt haben, waren keine Juden. It were the Romans. Das waren die Römer. So it could have been much more than 39 Uh, lashes that he got. So es ko- konnten viel, viel mehr als 39 Schläge sein, die maybe, er bekommen hatte. Maybe it was threefold of that. Vielleicht war es dreimal so viel. Or even more, we don't know it exactly. Oder noch mehr, wir wissen das nicht genau. It was already clear that Jesus would go to the cross. Es war völlig klar, dass Jesus ans Kreuz gehen so würde. So why spare him anything? So warum soll man ihm irgendwas noch ersparen that vorher? That might have been their considerations, you know. Das könnten ihre Überlegungen gewesen das, sein, yeah. der Römer. But let's stay with those 39. Lass uns bei den 39 für einen Moment bleiben. It is known by scholars that all those whips they had three stripes, three strengths. Also die Bibellehrer sind sich einig darüber, dass jeder dieser Schläge drei Stränge oder drei Linien hatte. So it was actually three, um, three times 39, which is 117. Das heißt, es war also dreimal 39 Schläge. With, 100, with 117 sind. lashes, Jesus was bruised on his upper body, back and front. Also Jesus wurde mit 117 Schlägen auf seinem Oberkörper geschlagen, und zwar auf dem Rücken und auch an der Vorderseite, auf der Brust. Therefore, it's very natural that the translations read. Deswegen ist es ganz normal, dass die Übersetzungen sagen, By whose stripes ye were durch healed. seine Striemen in der Mehrzahl. But in the Greek, Aber im Griechischen, you will be amazed to find out, du wirst überrascht sein, wenn du plötzlich feststellst, that the word is not in the plural form, but in a singular. Dass das Wort Striemen nicht in der Mehrzahl vorkommt, sondern nur It in der Einzahl. It says, by his stripe ye were healed. Es sagt, durch seine Strieme sind wir Now geheilt. Now what does that mean? Aber was bedeutet Because das? obviously it was more than one stripe. Ich meine, wir haben ja gerade festgestellt, es war mehr als ein Schlag. One scholar that wrote a famous and a very good and wonderful book, uh, beginning of the last century. Um, Beginn letztes Jahrhundert hat ein Bibellehrer ein ein wunderbares interessantes uh, Buch geschrieben. And he tells us that the body of Jesus Christ. Und er sagt uns, dass der Körper von his Jesus back Christus and his front seine sein Oberkörper uh, an der Vorderseite und auf dem Rücken was so bruised by these whips. So zerschlagen war von diesen Schlägen. That you couldn't discern one stripe from the other. Dass du nicht mehr einen Schlag vom anderen And unterscheiden therefore, konntest. And Peter, under the inspiration of the Holy Spirit, Und deswegen hat Petrus unter der Inspiration des Heiligen Geistes used the word in a singular form. Das Wort in der Einzahl genutzt. And not in the plural. Und nicht in der Mehrzahl. To show you, someone has beat has been beaten so harshly. Um zu zeigen, jemand Jesus wurde so stark geschlagen. For your healing. Für deine Heilung. Which even more points the severity of it. Was eine viel größere Bedeutung reingibt. No, what, what, what are you doing with the truth like that? Was tust du jetzt mit einer Wahrheit what wie dieser? What are you doing with 1 Peter 2:24? Was tust du mit äh, 1. Petrus 2,24? Are you ready to bear that with you all the time? Bist du bereit, das jederzeit mit dir zu tragen? Or will you come back next year? Oder kommst du nächstes Jahr wieder zurück? And we have to bring you the ABC of, God, of God's word again. Und wir müssen dir wieder das ABC des Wortes Gottes beibringen. And you come and have no faith for healing. Und du kommst und hast keinen Glauben für Heilung. Neither for yourself nor for others. Weder für dich selbst noch für andere. And you have not made any attempt to uh, memorize 1 Peter 2, Und du hast keinen Versuch gestartet, 1. Petrus 2, 24 auswendig will, will zu lernen. That be the case? Wird das so sein? Or will you be eager Oder wirst du eifrig to sein, memorize one more scripture? eine Schriftstelle mehr auswendig Remember, zu lernen? Remember, I'm your drill this Erinner dich, ich bin dein Ausbildungsfeldwebel heute Nachmittag. And this is a revival message also. Und ich Bring das in euch rein. Das ist Erweckungsbotschaft, genauso. The, the content is very basic. Der Zusammenhang ist sehr einfach. But the application is not so basic. Die Anwendung. Die Anwendung ist nicht so einfach. Actually, it is. 
Eigentlich ist Because es das. These things should have happened a long time ago. Weil das eigentlich schon lange hätte stattfinden sollen. If I think back at my military service, you know, Wenn ich an meinen Militärdienst zurückdenke, after two, after being in, in the military for two weeks, nachdem ich zwei Wochen im Militärdienst war, you knew all those things so very well, du weißt alle diese Dinge so genau, that you didn't dare anymore, dass du dir nicht wagst, not to take heed on one of those commands. auch nur eine von diesen Sachen nicht you zu tun. Your pocket knife with du hattest you. dein Taschenmesser bei you dir. Hattest du hattest dein, dein, dein Hut oder deine Mütze an der richtigen you Stelle. Wore your uniform as you should do. Du hast deine Uniform genau so getragen, your wie shoes du das were tun bound solltest. Deine Schuhe waren gebunden and shiny. und geputzt. After two weeks. Nach zwei Wochen. But some Christians. But, aber einige Christen. And it's really sad to, to have to say that. Und es ist so traurig, dass ich das sagen muss. After being believers for 10 years. Nachdem sie zehn Jahre schon gläubige years, sind, 15 Jahre. Even 20 years. Vielleicht sogar 20 have Jahre. Have not memorized one scripture. Können nicht eine einzige Schriftstelle auswendig. And then they come and want prayer. Dann kommen sie und wollen Gebet. Und dann kommen sie und wollen Gebet. Oh no, it's okay to receive prayer. Please. Don't misunderstand me. Es ist in Ordnung, Gebet zu, zu empfangen. Bitte verstehe mich There nicht falsch. Is mercy. Da gibt es immer Erbarmen und Gnade. But don't we want to grow into the army of God? Aber wollen wir nicht wachsen in der Armee Gottes? And that means that you yourself will have to do certain things. Und das bedeutet, dass du selbst einige Dinge zu tun And hast. What we are giving you today, this afternoon, und was wir dir heute Nachmittag geben, is really the very least. Das ist das Allereinfachste. The very least, das, das Wenigste. Das Allerwenigste. You know, I know these scriptures since my Bible school days. Ich kenne diese Schriftstellen seit meinem Bibelschultag. I remember when I started Bible school back there in Berlin. Ich erinnere mich, als ich mit der Bibelschule in Berlin angefangen habe. They handed to us um, a sheet of paper in this format. Wir haben ein Blatt Papier in dieser Größe bekommen. With maybe 10 scriptures on it. Mit vielleicht zehn Schriftstellen darauf. And the command to memorize them. Und der Aufgabe, die auswendig zu lernen. And then um, in the course of the next few weeks. Und dann über die nächsten äh, paar Wochen. It could very well be that at a given morning. Konnte das sehr gut sein, dass an einem bestimmten Morgen. You would come to Bible school and after the worship time. Du kommst zur Bibelschule und nach der Lobpreiszeit. Your name would be called out. Wurde dein Name aufgerufen? Now give us, please, Galatians 3, 13 and 14. So, jetzt sag uns bitte Galater 3, 13 und 14 auf. Without the help of your Bible. Ohne deine Bibel. Amen. Amen. And I can tell you one thing. Ich kann dir eine Sache sagen. I, I was not a memorizer of, trip, of scripture ich, until ich then. Ich war nicht jemand bis dahin, der Bibelstellen auswendig But gelernt hat. But I didn't want to embarrass myself. But, aber ich wollte mich natürlich nicht blamieren. In front of all those nice people. Vor all diesen wunderbaren Leuten. Fellow Bible uh, school, school students. Der anderen Bibelschüler. And in front of my dear wife. <laughs> und natürlich auch vor meiner Frau. Who was my wife back then? Sie war da noch nicht meine But Frau. But she was my future wife. Already. Aber die zukünftige. And so I went and memorized those scriptures. Und so bin ich gegangen und habe diese Schriftstellen auswendig gelernt. Again. Und ich werde sie nie wieder vergessen. Will you do the same? Wirst du dasselbe tun? You don't have to do it for me, you know. Du musst es nicht für mich tun. And I'm not coming to your home and uh, test you. Und ich komme nicht zu dir nach Hause and und teste dich. Pastor Fred probably will not call out your name next Sunday and und ask Pastor you. Und Pastor Fred will auch nicht deinen Namen hier in der Gemeinde in Zul nächsten Sonntag rausrufen. No, you do it for yourself. Nein, du tust es für dich selbst. It's for your own benefit. Das ist für dein and eigenen Nutzen. Nutzen. And it's for the cause that you become a better soldier. Und es ist dafür, dass du ein besserer Soldat wirst. So that we can go on with revival. So dass wir weitergehen können with in Erweckung. With stronger weapons. Mit ein paar stärkeren Waffen. Not only with pocket knives. Nicht nur mit Taschenmessern. Amen. Amen. So therefore, carry your pocket knife with so you. So darum trag dein Taschenmesser mit dir. Let's go to the next scripture. Lass uns zur nächsten Schriftstelle gehen. It's also along the same line. Es geht genau in derselben Linie we weiter. Go clockwise, you know. Wir gehen rundherum, nur Zeigersinn. And so we come to 2 Corinthians 8, verse 9. Und jetzt kommen wir zu 2. Korinther 8, Vers 9. And here the word says, Und hier sagt das Wort for Gottes, For he know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that he through his poverty might be rich. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, der er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. And you know, it's again the exchange at the cross. Und es ist wieder der Austausch am Kreuz. Jesus became so very poor. 
Jesus wurde so extrem arm. So that you be, can become so very rich. Damit du extrem reich werden As kannst. As the amplified version uh, Wie die erweiterte die amplified Übersetzung sagt. Amen. Amen. Now certain people will tell you this is not about material riches. Na ja, jetzt werden manche Leute dir sagen, es geht natürlich nicht um materiellen Reichtum. But if you have listened to my uh, offering message yesterday afternoon. But wenn du zugehört hast und dich erinnerst an mein uh, an meine Opferbotschaft you know gestern that those Nachmittag. Two chapters dann weißt du diese zwei Kapitel. 2. Korinther 8 und Kapitel 9. It's only about money. Es geht nur um Geld. It, it's nothing else there. Es gibt kein anderes Thema so dort. Much so that even the word grace means money there. So viel, dass das Wort Gnade sogar Geld dort bedeutet. So why should that be the case in 2. Corinthians 8, 9 now? So also warum sollte das jetzt nicht mehr so sein in 2. Korinther 8, 9? Well, Jesus became poor spiritually. Ja, Jesus ist geistlich arm geworden. Not really. Nicht wirklich. I mean, not in the absolute sense of the word. Nicht in diesem absoluten Sinn des Someone Wortes. Someone that gives himself over to the punishment of the cross. Ich meine, jemand, der sich der Strafe des Kreuzes hingegeben for hat. For the whole of humanity. Für die gesamte Menschheit. Would you call someone like that spiritually poor? Würdest du sagen, dass so jemand geistlich arm ist? Not really, won't you? Also, ich glaube nicht wirklich, oder? Hallelujah. So, Halleluja. let's agree just for the case of this message so, that this is about material riches. So, dann lass uns zumindest wegen dieser Botschaft jetzt einfach mal übereinstimmen. Es geht um, materiell, um materiellen Reichtum. But it really is. Und das ist es wirklich. Halleluja. Halleluja. What can you do with a scripture like this? Was kannst du mit einer Schriftstelle wie dieser tun? You can bear it with you all the time. Du kannst sie mit dir rumtragen die ganze Zeit. Every day of your life. Jeden Tag deines Lebens. Like a check in your briefcase. Wie du ein 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 Scheck zum Beispiel like in deiner money in Tasche your wallet. trägst oder uh, Geld in deiner Brieftasche. Because it is true. Denn es ist wahr. Halleluja. Halleluja. It will become true in your life. Und es wird wahr werden in deinem Leben. If you hold fast to it. Wenn du daran festhältst. You have to hold fast to this truth. Du musst daran festhalten. Don't let it slip from you. Lass es nicht einfach wegrutschen. Can you agree on that? Kannst du damit uh, übereinstimmen? How can you make sure that something will not slip from you? Wie kannst du sicher gehen, dass was nicht einfach von dir wegrutscht? By bearing it with you all the time. Indem du es dicht mit dir rumträgst die ganze Zeit. My watch for example. Meine Uhr zum Beispiel. Which is very important to me. Die eine große Bedeutung für I mich hat. Because I got it from a certain person. Weil ich habe sie von einem bestimmten Person I bekommen. I bear it uh, with me as as much and as often as I can. Ich trage sie so viel und so oft mit mir, wie es irgend möglich I ist. Will never put it somewhere where is liable to be stolen. Ich würde sie nie irgendwo hin tun, wo die Gefahr besteht, dass sie gestohlen wird. Why don't we do the same with the word of God? Warum tun wir nicht dasselbe mit dem Wort Gottes? And of course 2 Corinthians 8 verse 9. Und natürlich 2. Korinther 9 Vers 8. Much more value than this watch. Ist noch so viel mehr wert als diese Uhr. It can bring me all the watches in the world, you know. Es kann dir alle Uhren der Welt in dein Leben bringen. If I really believe it. Also wenn du wirklich dafür glaubst. What did Jesus say in John 15, 7 and 8? Was hat Jesus in Johannes 15, 7 und 8 gesagt? If you abide in me, wenn ihr in mir bleibt, and my words abide in und you, meine Worte in euch bleiben, how can you make sure that the word abides in you? Wie kannst du sicher gehen, sicherstellen, dass das Wort in dir bleibt? I would say in success the most easy way to do that is memorize it. Ich würde sagen, der einfachste und schnellste Weg, das zu tun, ist lernen es auswendig. Amen. Amen. Will you together with me memorize those scriptures? Willst du zusammen mit mir diese Schriftstellen auswendig lernen? I mean, I lernen? already have memorized them. Ich meine, ich kann sie schon auswendig. But will you be a good soldier of Jesus Christ? Aber willst du ein guter Soldat für Jesus Christus sein? Taking your responsibility as a soldier on you. Du nimmst deine Verantwortung What would als you Soldat think, Christi auf what dich. Would you think of a soldier that doesn't have his gun with him? Was würdest du denken über einen Soldaten, der seine Waffe vergessen I left hat? My gun at home today. Oh, ich habe meine Waffe heute zu Hause I gelassen. Didn't feel like wearing a gun today. Ach, ich habe mich heute nicht so gefühlt, die no, Waffe mitzutragen. Really not. Nein, das war heute I'm nicht more so. In a peaceful mood today. Ich bin heute mehr in der friedlichen Art. So I left Art. my gun at home. So, da habe ich die Waffe mal zu Hause gelassen. Anyone having a problem with that? Hat jemand etwa ein Problem damit? If If you, if you are a soldier, there is a big problem. Wenn about du ein Soldat bist, gibt es ein riesiges Problem. Amen. Amen. Can you relate yourself to that? Kannst du dich ein bisschen in dem wiederfinden? Am I preaching to soldiers of Jesus Christ Sprech, this afternoon? Sprich, ich predige ich heute zu Soldaten Christi. Hallelujah. And you know what? Und weißt du was? Actually, you have no excuse. Eigentlich hast du überhaupt keine Ausrede. For being poor. 
dafür arm zu sein. If you don't know a scripture like that and memorize it. Wenn du eine Schriftstelle wie diese nicht as auswendig as gelernt hast. As you heard it. Sobald du sie gehört hast. I'm in an anointed service like this. In irgendeinem gesalbten Gottesdienst wie diesem. From a man of God like Pastor Jens or me. Von einem Mann Gottes wie Pastor Jens oder von mir. There is no excuse left to being es poor. Es gibt keine Ausrede mehr so um next, arm zu bleiben. So next time we see you. So das nächste Mal, wenn wir dich sehen. 2. Korinther 8, 9 kann have become a reality in your life. 2. Korinther 8, Vers 9 kann bis dahin schon eine Realität in deinem Leben geworden sein. Amen. Amen. This is very easy. Das ist sehr einfach. This is just das göttliche Viereck. Das ist einfach das göttliche Viereck. Very simple. Sehr einfach. You can bear it with you. Du kannst es mit dir tragen. Easy to remember. Es ist ganz einfach, sich daran zu erinnern. Four Vier Schriftstellen. All about the same thing. Die gehen alle um dieselbe the Sache. The exchange at the cross. Der Austausch am Kreuz. Now let's come to the last one. So lass uns zur letzten kommen. Galatians 3, 13 and 14. Galater 3, 13 und 14. And if you look at the graphic here at the picture, und wenn ihr auf die Grafik schaut, you will see those red um, pointers. Dann werdet ihr diese roten Pfeile sehen. That go from Galatians 3, 13 and 14. Die von Galater 3, 13 und 14 ausgehen. Back to 2 Corinthians 5, 21. Zu 2. Korinther 5, 21. To 1. Peter 2, 24. Zu 1. Petrus 2, 24. And to 2. Corinthians 8, 9. Und zu 2. Korinther 9, 8, and, 9. And you might ask, why is that? Und du fragst dich, wieso ist das Because jetzt da? Because the wonderful promise in Galatians 3, 13 and 14. Weil die wunderbare Verheißung in Galater 3, 13 und 14. Is covering all those three points also. Alle diese drei Punkte auch abdeckt. Now if you're really a lazy soldier, so also wenn du ein fauler Soldat bist, you might ask why doesn't don't you then only bring us Galatians 3, 13 and 14? Dann fragst du vielleicht please. jetzt ja, warum bringst du uns dann nicht einfach Galater 3, 13, 14? Das reicht. Because we want to be specific about things. Weil wir genau sein wollen in The den Dingen. The word of God is very specific. Das Wort Gottes ist sehr genau. It talks about righteousness. Es redet über Gerechtigkeit. It talks about healing. Es redet über Heilung. It talks about money and being rich. Es redet über Geld und and reich zu sein. And then it also talks about the blessing of Abraham. Und dann redet es über den Segen Abrahams. Let's read those two verses. Lass uns diese zwei Verse lesen. Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us for it is written cursed is everyone that hangs on a tree that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ that we might receive the promise of the Spirit through faith. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben verflucht ist jeder der am Holz hängt damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Again, we are talking about the exchange of the cross. Und wiederum reden wir über den Austausch am Kreuz. And please allow another remark here. Und ähm, erlaube uns ein, eine andere Betonung hier. Has Jesus died spiritually? Ist Jesus geistlich gestorben? Would you say that someone that the scripture says about him? Würdest du sagen, dass that the scripture says about him he, he has become a curse for us dass die bibel sagt er wurde ein fluch für uns that a person like that can be spiritually alive dass eine solche person die ein fluch für uns geworden ist geistlich lebendig a sein cursed kann one in that state of the curse jemand der verflucht war und jetzt an diesem punkt des fluches angekommen at war at the same time can he be spiritually alive kann er im selben moment geistlich lebendig sein probably not mit Sicherheit nicht. So Jesus really died spiritually. So Jesus ist wirklich geistlich he gestorben. Went to the depths of hell. Er ist in die tiefsten Tiefen der Hölle gegangen. He was so disconnected from God at er, that moment. Er war in diesem Moment so abgetrennt von Gott. That all those blessings that came on us dass in all exchange diese, diese Segnungen, die im Austausch auf uns gekommen sind, became possible at that moment. Möglich geworden sind. Because otherwise, Denn let's consider for a moment. That Jesus at the last minute on the cross. Lass uns ein bisschen in diese Richtung denken, wenn Jesus in der letzten Minute am Kreuz. Right before dying bodily. Kurz bevor er physisch gestorben his ist. His soul and spirit went straight to heaven. Just let's consider that. Lass uns einfach nur mal kurz vorstellen, der Moment bevor er gestorben ist, seine Seele und sein Geist direkt in den Himmel gegangen wären. Could then the scripture say that we 
are becoming the very righteousness of God, that we have been healed by his stripes, that we get the blessing of Abraham because he has become a curse. Könnte die Schrift dann sagen, dass wir die Gerechtigkeit Gottes geworden sind, dass wir geheilt sind durch seine Striemen, dass wir, dass der Segen Abrahams in Christus Jesus zu uns gekommen ist? No, it couldn't. Nein, es wäre unmöglich. Jesus had to pay the price. Jesus musste den Preis And bezahlen. And he paid the price to the uttermost. Und er hat den Preis vollständig bis zum letzten bezahlt. Hallelujah. Halleluja. Now let's consider Galatians 3, 13 and 14 for a moment. Lasst uns noch ein bisschen Galater 3, 13 und 14 anschauen. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden for it ist. Is written, is on a tree. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Was ist der Fluch des Gesetzes? Was ist der Fluch des Gesetzes? The curse of the law is a very definite um, thing. Der Fluch des Gesetzes ist eine sehr klar definierte Sache. You will find it in the law. Du findest ihn im Gesetz. Rather in uh, Deuteronomy 5. Uh, zum uh, 28, einen in, excuse me, Deuteronomy 28. Zum einen in 5. Mose 28. Starting at verse 15. Und es beginnt dort der Fluch mit Vers 15. If you read the rest of the chapter, wenn du den Rest des Kapitels liest, it's full of cruel curses. Es ist voll mit furchtbaren Flüchen. Oh, and, and the word says in Galatians 3, 13, Und das Wort Gottes sagt in Galater 3, 13, that by becoming a curse for us, dass Jesus, indem er ein Fluch geworden ist, Jesus redeemed us from those very curses, dass er uns erlöst hat von genau diesen Flüchen, from every one of it, von jedem Einzelnen, sickness, Krankheit, poverty, Armut, social disconnection, soziale uh, abgeschnitten sein, going down instead of going up immer weiter nach unten zu fallen anstatt aufzusteigen. All that is a curse, isn't it? All das sind Flüche. Christ has redeemed us from the curse of the law. Christus hat uns erlöst vom Fluch By des becoming a curse himself. Indem er selbst zum Fluch geworden ist. Amen. An unserer Stelle. An unserer Stelle. Amen. Amen. And you need to study those things, you know. Und du musst diese Dinge studieren. What we are doing this afternoon. Was wir heute Nachmittag is tun. Is only I'm a drill sergeant. Ist ich, erinnert euch, ich bin euer Ausbildungsfeldwebel. And my urge to you Und my, mein Befehl an euch is not to understand everything of it, ist nicht alles zu verstehen, but to learn about it. Ihr müsst nicht alles verstehen, was ich sage, aber ihr sollt es lernen. Starting by memorizing these scriptures, indem ihr anfangt, diese Schriftstellen auswendig zu lernen, on these scriptures. darüber nachdenkt. Think about Joshua 1:8. Denk über, nach über, über Joshua 1, 8, Where God says to Joshua, wo Gott zu Joshua sagt, this book of the law dieses Buch des Gesetzes shall not depart from your lips, soll nicht von deinen Lippen weichen, but you should meditate on it day and night, und du sollst darüber nachdenken, Tag und Nacht, so as to heed his con its content, so, damit du Darauf ah, damit du darauf achtest, nach alledem zu tun, nach alledem zu tun was darin geschrieben steht, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Amen. Halleluja. It's easier to preach those things in German, of course. <laughs> es ist einfacher, diese Sachen in Deutsch zu, zu zitieren, natürlich. What are you doing with the word? Was machst du mit dem Wort Gottes? How is your relationship with the word? Wie ist deine Beziehung zum Wort are Gottes? Are you going around in your prayer chamber? Gehst du in deiner Gebetskammer auf und ab? Quoting the scripture? Sprichst die Bibelverse aus? Not only like 2 Corinthians 5:21. Nicht nur so 2. Korinther 5:21. He has made him sin. Er hat ihn zur Sünde gemacht. Who had no sin? Den, der keine Sünde hatte. So that I might become the righteousness of God. So damit ich die Gerechtigkeit Gottes werde. Well, okay, let's go to something more interesting. Okay, lass uns zu was Interessanterem gehen. No. There will come certain points in your life. Nein, da werden bestimmte Punkte in deinem in Leben your kommen. Everyday life, in deinem Alltagsleben. Where you have to take out this pocket knife. Wo du diese die, dein Taschenmesser If rausholst. If I would still had it, I could show it to you. Wenn ich es noch hätte, könnte ich es zeigen. Now it's only a handkerchief. Jetzt ist es einfach ein Taschentuch. <lacht> And you have to walk the floor with it. Und du gehst den Flur damit entlang. Confessing it. Und du bekennst es. Until your spirit is fed by it. So lange bis dein Geist until damit gefüllt ist. Until you start believing it. Bis du anfängst es zu glauben. Until the devil believes it. Bis sogar der Teufel es glaubt. By you quoting it to him. Weil du es zu ihm bekennst. Then there's Sünde nicht kannte. Du zitierst zu ihm den, der Sünde nicht kannte. Hat er für mich zur Sünde gemacht, damit ich Gottes Gerechtigkeit würde in ihm. 
And then you can get a little louder. Und dann kannst du ein bisschen lauter This werden. Is not for sissies. Da, das ist nicht nur für kleine Mädchen. It's for soldiers. Das ist für Soldaten. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. <lacht> Glory to God. Ehren And then sei Gott. Verse 14 says, Und dann Vers 14 that sagt, the blessing of Abraham might come on the Gentiles dass der Segen through Abrahams Jesus Christ, auf die Nationen kommt in Christus Jesus. That we might receive the promise of the Spirit through faith. Dass wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Here the exchange is hier ist der Austausch. The curse for the blessing. Den Fluch gegen den Segen. Or to be uh, exact about it, the blessing of Abraham. Um genau zu sein, den Segen Abrahams. Now what is the blessing of Abraham? So was ist der Segen Abrahams? If I will connect the word blessing. Wenn ich das Wort Segen verbinde. With a certain name. Mit einem bestimmten Namen. Let's consider for a moment. I would start talking about the blessing of Pastor Jens. Also stellt euch vor für einen Moment. Ich würde mir uh, anschauen den Segen von Pastor Jens. And I would use that term over and over again. Und ich würde dieses Wort immer wieder und wieder benutzen. All my sermons, I would start talking about the blessing of Pastor meine Jens. Ganzes, meine ganze Predigt lang würde ich immer wieder über die Segnung von Pastor Jens reden. Wouldn't you start considering how that man is blessed? Würdest du dich nicht anfangen zu fragen, also wie ist er And denn now jetzt if gesegnet? This, is, this blessing is be, being proclaimed upon me. Und ist dieser Segen denn auch für mich äh, ausgesprochen? Does that maybe mean that I can have the same blessing as he has in his life? Bedeutet das jetzt, dass ich denselben Segen für mich haben kann, so den if, er in seinem Leben hat? So if the blessing of Pastor Jens would consist maybe. Also wenn zum Beispiel dieser Segen von Pastor Jens hier bestehen würde. I, I know that both of them they have their own house. Ich weiß, dass die beiden ihr eigenes Haus And haben. And then they have also a summer house in in Denmark. Und dann haben sie auch ein Sommerhaus which in Which they Dänemark. rent to to foreigners and, and tourists and, and Dass people. sie vermieten zum Beispiel an so Touristen. So that's part of the blessing of Pastor Jens, isn't das it? Das ist ein Teil des Segens von Pastor then Jens. Then I know that KBC has their own building. Dann weiß ich, dass ähm, äh, die Gemeinde von ihnen KBC ihr eigenes Gebäude a hat. A wonderful huge building in Copenhagen. Ein wunderbares großes Gebäude in One Copenhagen. One of the nicest church buildings in Europe that I know. Eines der schönsten äh, äh, Gemeinden. Gebäude, die I ich envy you kenn. for it, Pastor Jens, really. Ich beneide dich so darum, Pastor Jens. So if I talk about the blessing of Pastor Jens, wenn ich über den Segen von Pastor Jens rede, wouldn't you think that this term must also include what he is blessed with? Würdest du nicht denken, dass da alles eingeschlossen ist, womit er gesegnet ist? I cannot talk about the blessing of Pastor Jens for any length of time. Ich kann nicht ewig lange über den Segen von Pastor Jens reden. Without you starting to ask, how is that man blessed? Bis du anfängst zu fragen, ja, wie ist er denn jetzt gesegnet? With a beautiful wife. Er ist gesegnet mit einer wunderschönen so Frau. Already, so wenn du zum Beispiel noch nicht verheiratet bist und ich Junger Mann, du sollst den Segen von Pastor Jens haben. Then that must also mean that you get a good wife. Dann sollte das auch bedeuten, dass du eine gute Frau bekommst. Amen. Amen. If he has a lot of money. Wenn er eine Menge Geld hat And I proclaim the blessing of Pastor Jens over you, und ich proklamiere den Segen von Pastor Jens über dir, then at some point that must mean you will also get a lot of money. Dann irgendwie muss das bedeuten, du wirst eine Menge Geld bekommen. Why don't we do that with the blessing of Abraham? Warum tun wir das nicht mit dem Why Segen Abraham? Why do we spiritualize the blessing of Abraham? Warum vergeistlichen wir den Segen Abraham so? Thinking, wow, maybe that means I'm I'm having the same spiritual blessings oh, as Abraham. Oh, das bedeutet bestimmt nur, dass ich die dieselben geistlichen Segnungen habe wie Abraham. You know, you Abraham. Aber weißt du was, wenn du zurückgehst zum Leben von Abraham life, und sein Leben studierst, as it is, um, explained in the Bible, so wie es in der Bibel beschrieben ist, du wirst find out there is a lot of talk about his material blessings. Da wirst du rausfinden, da ist eine Menge die Rede von seinen materiellen Segnungen. And not so much about his spiritual blessings. Und du findest nicht sehr viel über seine geistlichen yes, Segnungen. Yes, he had a covenant. Ja, er hatte einen Bund. And yes, he believed in God. Und ja, er hat Gott geglaubt. But what did he believe? Aber was hat er geglaubt? He believed that he would have a son. Er hat geglaubt, dass er einen he Sohn haben würde. He didn't believe that he would be the founder of a new religion. Er hat nicht geglaubt, dass er der Gründer einer neuen Religion werden würde. Amen. Amen. So let's take these things as they really are meant. So lasst uns diese Sachen genau so nehmen, wie the sie in der Bibel stehen. Of the cross. Der Austausch am Kreuz. And then you will find out that Galatians 3, 13 and 14. Und dann wirst du rausfinden, dass Galater 3, 13 und 14. Really covers all those other three places. Wirklich all die anderen drei Stellen auch mit abdeckt. But you're going to memorize all those four. 
to you. Aber es ist gut, dass du alle vier auswendig lernst. Halleluja. Halleluja. Because you want to be a blessing. Weil du ein Segen sein willst. You want to be a good soldier of Jesus du Christ. Du bist ein guter Soldat Jesu Christi you sein. You want to be a good soldier of the revival. Du bist ein guter Soldat der Erweckung Useful sein. Useful for the Lord. Gebrauchsfähig für you den know, Herrn. It's, it's different when you go out on the streets. Weißt du, es ist was ganz anderes, wenn du auf die Straße gehst. And you pray for people. Und du betest für Leute. For healing. Für Heilung. If you can at least proclaim 1 Peter 2:24 over them. Dass du mindestens 1. Petrus 2:24 über ihn proklamieren kannst. The longer kannst. you think about those things, je, je mehr du darüber nachdenkst, also the more they, they, they correct your wrong theology. Umso mehr fangen sie an dein falsches religiöses Denken zu korrigieren. Meditate on 1 Peter 2:24. Wenn du nachdenkst, meditierst über 1. Petrus 2:24. And at a certain point you will never say again Jesus is going to heal you. Wenn du das eine gewisse Zeit machst, wirst du nicht mehr sagen Jesus wird mich heilen. Because the biblical truth is he has already healed you. Weil die biblische Wahrheit ist, er hat dich schon geheilt. By his stripe durch seine Strieme uh, you are already healed. Bist du bereits geheilt worden. Hallelujah. Amen. Do you see the usefulness of all of this? Siehst du die Nützlichkeit von all dem? Glory to God. Hallelujah. Er Then let, let's let's do the following. Lass uns das folgende tun. For an end. And then I'll let you go for your pizza. Für einen kurzen Moment und dann kannst du deine Pizza let's essen gehen. Let's all get up. Lass uns alle zusammen aufstehen. And we are only going to do it in German. Und wir werden das jetzt nur in Deutsch tun. But we are doing it all together. Aber wir tun es alle zusammen. And I trust that Pastor Jens and Lena will either say it in English, in Danish or also in Und ich vertraue darauf, dass Pastor Jens und Lena es in Englisch oder Dänisch mitproklamieren werden. Let's confess those four scriptures. Lass uns diese vier Schriftstellen zusammen proklamieren. As a choir. Wie ein Chor. Maybe you can beam them up. Können wir you, die? No, let, let's, let's do it like this. I'm gonna say them first oder and you repeat wir after. Wir machen das so. Ich werde die zuerst ein Stück sagen und dann wiederholt ihr den Teil. Let's start. 2. Korinther 5, 21. 2. Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte. Den, der Sünde nicht kannte. Hat er für mich zur Sünde gemacht. Hat er für mich zur Sünde gemacht. Damit ich Gottes Gerechtigkeit würde in ihm. Damit ich Gottes Gerechtigkeit würde in ihm. 1. Petrus 2,24. 1. Petrus 2,24. Jesus, der meine Sünden. Jesus, der meine Sünden. In seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat. In seinem, in seinem Leib, Leib selbst, selbst an das Holz hinaufgetragen hat. Damit ich den Sünden abgestorben. Damit ich, ich den Sünden abgestorben. abgestorben. Der Gerechtigkeit lebe. Der, der Gerechtigkeit, Gerechtigkeit lebe. lebe. Durch seine Strieme bin ich geheilt worden. Durch seine Strieme bin ich geheilt worden. Galater 3, 13 und 14. Galater 3, 13 und 14. Christus hat mich losgekauft. Christus hat mich losgekauft. Vom Fluch des Gesetzes. Vom Fluch des Gesetzes. Indem er ein Fluch für mich geworden ist. Indem er ein Fluch für mich geworden Denn ist. Denn es steht geschrieben. Denn es steht geschrieben. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Verflucht ist jeder, der am Holz damit hängt. Damit der Segen Abrahams. Damit der Segen Abrahams. In Christus Jesus zu mir komme. In Christus Jesus zu mir komme. Und ich die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfinge. Und ich die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfinge. Amen, so be it. Amen, so soll es sein. Halleluja. Halleluja. Glory to God.